Freddies, for today's video, i-discuss natin yung different lessons for the first week na first quarter. So, for the following videos, i-discuss din natin yung different lessons na corresponding ng week na yun. Kaya, keep in touch. Don't forget na subscribe and like yung YouTube channel natin, Miss Frenny, para sa mga future videos na i-upload natin na makakatulong sa inyo as parents, guardians, or teacher, lalong-lalo na syempre sa ating mga learners. For today's video, I'm going to share with you the different topics and lessons for the first week ng first quarter para sa grade level 1. Yes po, grade level 1, grade 1 uh, students because I am a grade 1 teacher in public school. So, ito yung mga lessons na kakaharapin ng mga incoming grade 1 natin. So, again, uh, share ko lang, uh, we have 7 subjects in grade 1. Pero dahil nga sa sitwasyon, kinong-gest or kinong-press yung mga topics and nagbigay nga ng MELT, uh, MELT, uh, Most Essential Learning Competency. So, pinili lang yung mga topics, lessons na dapat talagang pag-focusan. Kaya, instead na 7, naging 6 na lang. Based sa may MELT, 6 na lang yung mga subjects na ituturo sa grade 1. And, sa 6 na yun, um, dalawa doon ay hindi muna ituturo sa first quarter. So, for the first quarter, ang ituturo lang muna ay ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao, Mathematics, Araling Panlipunan, and MAPE. Yung apat na subject lang muna yung ituturo for the first quarter. Pero pag pumasok yung second quarter, madadagdagan ng Filipino. At pag pumasok yung third quarter, madadagdagan ng English. Question, ngayong COVID lang ba yan na ganun yung setup? Hindi po. Um, kahit may dumating yung COVID or hindi, ganun po talaga yung setup na tuwing second quarter pumapasok yung Filipino subject at papasok naman yung English subject kapag third quarter. So, kapag first quarter, talaga konti lang po muna yung subject nila. So, habang tumatagal yung quarter, nadadagdagan po yung subjects nila. So, let's start. So, mag-start tayo sa ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. So, for the ESP week 1 ng first quarter, ang topics ay tungkol sa pagkilala sa sarili. So, dapat um, introduce natin sa kanila kung um, ano ba yung mga potentials nila. Yung ano ba yung mga kakayahan nila. Yung hilig nila, interest nila. Kung ano ba yung mga emotions nila. Emotions nila. Um, for una, um, mga interest nila, tanongin mo sila, anong gusto mo paglaki? Ano bang hilig mong gawin? Anong hilig mong laruin? Anong mga favorite mong gulay? Or mga paborito mong gulay? yon yung mga interest nila. Kasi alam natin mga bata, tuwan-tuwa yan, pagkwento yan. So, yon Wala kayong magiging problema habang dinidiscuss nyo yung lesson na yon Next, mga potentials nila. Um, halimbawa, magpa-activity ka or may ipagawa ka sa bata at nakita mo, okay pala siya sa drawing. Okay pala siyang mag-paint. Or magaling pala siyang kumanta. May talent pala siya sa pagsayaw. Mga ganon, may mga potentials ng mga bata. And pag nakita natin yon i-encourage natin sila doon. Um, sunod sa mga emotions. Introduce natin yung emotion na masaya, malungkot, um, uh, takot, galit. Uh, sabihin natin na normal lang maramdaman yon Na talagang lahat ng tao nakakaramdaman ng emotion, hindi lang sila. Makakasar, paisipan nila, Masaya ko, dot masaya ka din. Hindi. Um, explain natin na bawat tao may kanya-kanyang emosyon na nararamdaman base sa sitwasyon. So, uh, uh, mga examples na pwede natin ibigay sa mga bata kapag ganun yung lesson ay magbigay ka ng sitwasyon tapos itanong mo sa kanya kung anong nararapat na emosyon doon. Halimbawa, um, binigyan ka ng uh, birthday mo tapos binigyan ka ng regalo ng magulang mo anong mararamdaman mo. Siyempre, sagot niya masaya. Um, halimbawa, um, hinabol ka ng aso, anong mararamdaman mo? Siyempre, sagot niya, tatakot, kinakabahan. So, yon magbigay tayo ng iba't ibang scenarios and then tanungin natin kung ano yung nararapat na emosyon na mararamdaman nila doon. Or halimbawa, merong batang nagsauli ng sobrang sukle sa tindahan, anong mararamdaman niya? Mga ganon, yung mga ganong klaseng tanong na kung saan lalabas or magagamit ng bata yung critical thinking nila para masabi kung anong emosyon yung dapat doon. So, yun lang yung topic for sa for first week sa ESP. Um, kung ano yung mga healing nila, hobbies, mga potentials nila, kung ano yung mga pangarap nila. 
yung mga gusto nilang marating, uh, dapat ihimay-himay yun, dapat encourage natin sila doon, and purihin natin sila doon. Kahit sabihin natin na para sa iba, eh, wala lang yun, or normal lang yun, pero pag narinig ng bata na pinupuro yung sila, kahit ganun, yung, kahit ganun lang yung ginawa nila, grabe yung motivation na tatanim sa puso at isip nila noon. Tapos, um, yung different emotions, yun, ipakilala mo yung different emotions, or pwede rin na mag-print kayo ng different pictures, or different emojis, tapos itanong mo, eto, pag ganito yung itsura, ano ibig sabihin yan? Pag naka may luha, ano ibig sabihin yan? Malungkot, or uh, may dinadamdam. Kapag pabilog yung bibig, or pag yung emoji na gano'n, na shock yun, mga gano'n. So, dapat maging aware sila sa different emotions nila, and different potentials nila. So, doon lang umiikot yung, yung lesson para sa ESP sa my week 1. Para naman sa araling panlipunan, umiikot tungkol sa pagkakakilala sa sarili or kakilalanlan ng sarili. Doon, i-introduce natin yung mga topics na pangalan, kaarawan, edad, magulang, tirahan, at paaralan. Para sa pangalan, dapat matuto sila na, syempre, isulat yung buo nilang pangalan. Grade 1 yan, um, na-experience ko nga na may mga estudyante na sinusulat lang nila, first name lang nila. Kasi hindi pa nila alam yung, alam nila sabihin yung apelido nila, pero pag sulat, hirap sila. So doon, dapat ituro natin sa kanila kung paano magsulat ng buong pangalan nila. So yun, ituro natin yung buong pangalan nila. Dapat alam din nila yung nickname nila. Alam din nila yung nickname nila, alam nila yung buong pangalan nila. Tapos, turuan din natin sila na kung paano tamang ipakilaling sarili. Halimbawa, ako si Carmela. Ganun. Dapat ituturo natin kung paano magpakilala ng tama. Naturo na natin yung pangalan. Ulitin ko, dapat buong pangalan, alam nila, with middle initial. Or kung hindi applicable, kasi gawa ng kung ano man yung po yung reason ninyo, hindi... Basta dapat yung apelido, alam niya, pangalan at yung apelido. And yung nickname niya, dapat aware din siya. Halimbawa, um, pangalan niya totoo, may Rose, pero palayo niya, um, Rose. Ganon. Or, um, Jason, pero palayo niya, J. Mga ganon. Dapat ituturo natin yung sa kanila. Next, um, yung uh, birthday nila, dapat aware sila kung kailan yung birthday nila. Siyempre mga bata, di ba minsan pag nakakita ng calendar yan, oh, ito birthday ko, pag dumating ito, birthday ko to. Or, kung sabi ni mama, birthday ko daw, malapit na, so susunod na, susunod na bukas. Di ba yung mga ganon? Pero dapat ituro natin sa mga bata kung kailan yung birthday nila. Sa so, patuturo ng birthday, um, ulitin ko, dapat Filipino sa buwan, halimbawa, ako, October, o, oh, Oktubre, o, oh, tas, um, 18. Ganon, ituro natin yung Pet, ah, yung buwan, yung pet siya, at saka yung taon. Halimbawa, pinanganak si Pedro ng, ng January 20, 2010. So, syempre, tuturo natin sa kanya na pinanganak siya noong Enero ah, 20, 20,000. So, months, dapat Tagalo. Pero, much better din naman kung ituturo niyo yung English. Pero, since grade 1 at simula pa lang, dapat in Filipino. So, Filipino sa mga salita or mga terms. So, Enero, Febrero, Marso, hanggang Desyembre. Tapos yung date at yung year, yung taon. So, ngayon, 2020, so yung mga incoming grade 1 natin, expected natin na pinanganak noong 2013, 2014. Mga ganyan, para sa 6 or 7 years old sila this school year. So, yun, ituro natin sa kanila yun, birthday nila. Sunod, edad. Dapat alam nila yan kung ilang taon na sila. Kasi di ba, kunwari, ilang taon nga na? Ganon, yung bata. So, dapat alam nila, ako po ay apat na taong gulang. Ako po ay anim na taong gulang. So, yun, paunti-unti, uh, may turo natin yung pangalan, kung paano magpakilala. Tapos, papakilala din nila yung edad. Papaalam nila yung edad nila, tsaka yung karawan. Halimbawa, ako si Pedro Santos, ipinanganak noong Ikadalawa ng Disyembre, dalawang libo, labing tatlo, ako ay anim na taong gulang. Ganon. Ganon yung pagpapakilala ng mga bata. Sunod, syempre yung magulang. Dapat kilala niya yung parents niya. Ito si nanay, 
pangalan ng nanay ko ay Anna. Anna Santos. Ang pangalan ng tatay ko ay June Santos. So, dapat aware siya sa nanay at tatay niya. Alam niya yung pangalan. Alam niya rin dapat yung sulat. Um, sunod, um, tirahan. Yan. Address. Dapat alam nila. Pag tinanong, saan ka nakatira? Sagot sa bahay. Siyempre, mali yun. Dapat alam nila kung saan yung address nila. Alam nila paano yung sulat. Siyempre, mahalaga yun. Lalo na bata yan. Para, siyempre, huwag naman. Pero in case, magpunta sila sa ibang lugar, para may pagtinan kung saan sila nakatira, alam nila. At ikakatin sila pa uwi. At dapat alam din nila yung isulat. Akin, ito din talaga yung activity ko lagi. Kada simula na school year, lagi kong pinapasulat sa notebook nila. Uh, remainder, uh, reminder notebook 1, notebook 1, at saka notebook 4, AP notebook. Yung information sa kanila. Siyempre, ipapakilala nila yung sarili nila sa harap. Tapos, syempre, sulat din nila yung sa notebook nila. Sa notebook number 1 and notebook number 4 nila. Na, ako si Steven uh, Santos, pinanganak noong ikalabing dalawa ng Abril, dalawang libo, labing tatlo. Ako ay anim na taong gulang, nakatira sa, o halimbawa, um, Altura Street, Santa Mesa, Manila. Ang aking mga magulang ay sina, halimbawa, Sheila Santos at Anthony Santos. At ako ay nag-aaral sa, yun yung last topic for the first week, paaralan. Dapat alam nila kung saan sila nag-aaral. Ako, natuturo ako sa Manila. So, syempre, kapag yung mga bata, pinapasulat ko sa notebook nila or pinapasabi ko sa harap, kompleto na. Ako ay nag-aaral sa, um, once umulong elementary school or uh, Jose Rizal Elementary School, dapat sasabihin nila yung pangalan ng pangalan nila, alam nila. Siyempre, identity rin ng isang bata yun eh. Kasi pag, siyempre, pag alam nung bata kung saan siya nag-aaral, yung mga tao sa paligid niya, pwede rin uh, kung hindi alam nung bata yung address niya, pwede rin dalhin siya sa school. So, siyempre, nandun si teacher or nandun yung information sa bata, may hahatid siya ng nang maayos din sa bahay niya in case hindi niya alam yung address niya. So, dapat din talaga alam niya yung address at pangalan ng school niya. So, for the first week ng first quarter sa Araling Panlipunan, mga dapat matutunang isulat at tandaan ng bata ay kanyang buong pangalan, nickname niya, birthday niya, edad, pangalan ng mga magulang, tirahan yung address, at paaralan at address ng paaralan. So, I suggest um, activity nyo, paulit-ulit nyo ipasulat ng ipasulat or pa patayuin nyo yung anak nyo or pamangkin nyo or sudyante nyo, sabi nyo, sige nga, ipakilala mo yung sarili mo. Sige nga, pag may nagtanong sa'yo, uh, anong isasagot mo? Uh, pag tinanong ka saan ka nag-aaral, anong sasabihin mo? Pag tinanong kung ilang taon ka na, anong sasabihin mo? Ngayon, sanayin natin sila na maging confident sila sa pagsagot ng mga tanong ng mga ganong klaseng tanong. Para syempre, may pagkakakilan lang sila sa sarili nila. At alam natin yung mga bata kapag alam na alam nila na yung pangalan nila, birthday nila, nakakabuild yun ng confidence. So, for the first week ng Araling Panlipunan, yun yung mga topic, yun yung mga lessons. Para naman sa mathematics, sa first week ng first quarter ng mathematics, introduce yung numbers uh, 0 to 100. So, every day, uh, Monday to Friday, since nasa bahay lang naman din, yung setup, paulit-ulitin nyo yung bata para matandaan niya yung mga numbers nga na simula sa 0 hanggang isang daan. Take note, pag magtuturo, okay lang naman na English na 1, 2, 3, 4, 5, okay lang naman din yun. Walang problema. Maganda nga din yun para alam niya yung English. Pero, based nga sa ating curriculum and syempre bata yan, grade 1, simula pa lang, ginagamit natin at ituturo natin ay in Filipino. Halimbawa, isa, dalawa, tatlo, hapat, lima, ganon. Um, labing isa, dalawang put isa, tatlong put isa, siyam na put isa, siyam na, uh, siyam na put siyam, isang daan, ganon. Ako, sa share ko lang, everyday, sa classroom ko, part ng routine yan, after nila mag, uh, kasi di ba, prayer, um, uh, National Anthem, prayer, tapos panata, panunumpa. And then, meron silang exercise. After ng exercise, meron silang i-recite ng mga tula. 
Tapos, meron din silang, yan na, magbibilang na sila. Meron silang mga leader. Alam na yan ng mga sudyante kung meron silang kanya-kanya leader, pupunta sila sa harap. Mga kaklase, magbilang tayo. Isa, dalawa. Tapos, hanggang sa makarating ng siyam na put siyam, isang daan. Yan. Ganon, everyday yun. Everyday yun. Laging ganyan yung ginagawa ko sa mga sudyante ko. Kaya, hindi lang natin ipapakita na yung picture ng number one, yun lang, hindi. Dapat ipakilala din natin na halimbawa, isa. Ituro din natin kung paano isulat yung spelling ng isa o baybayin yung isa. I-S-A, isa. Dalawa, D-A-L-A-W-A. Ganon, ganon magtuturo ha. Pag matuturo tayo sa mga anak natin, ganon, tandaan. Ipapakilala yung simbolo. One. Tapos yung spelling. Okay? Yung itsura ng number one at yung salitang isa. Yung simbolo ng two, ng dalawa, at yung salitang dalawa. Dapat alam niya yung itsura ng number at yung spelling o basa, bye-bye, sa salita ng number na yun. Naintindihan? Ganun ha. Ganun pag magtuturo tayo ng mathematics. So ulitin ko, sa first week, ng first quarter, Ipakilala natin, introduce natin yung simbolo at yung pagbabaybay, pagbasa ng numbers 0 hanggang isang daan. Okay? Yun lang yun. And syempre, for the last subject, ang MAPE. MAPE stands for um, Music, uh, Arts, Physical Education, and Health. Sa music, um, ang topic... Yun nga pala, sa diba, music, arts, physical education, and health, hinati yan sa uh, one week. So, every Monday and Tuesday, music. At Wednesday, um, arts. Thursday, health. And Friday, PE. So, since ngayon, set up ay um, nasa bahay at um, parents ay ang um, mas mag-guide sa mga bata, it's up to you kung paano yung i-handle yun. So, pwedeng halimbawa, gusto nyo, Monday, Arts, Tuesday, Health, depende sa inyo. Pero, ganun, ganun yung setup. Okay, so, for um, music, uh, i-discuss lang doon sa first week ay tungkol sa katahimikan at tunog. So, kapag walang naririnig, naingay, tahimik. Kapag may pukpok, may hampas, or may tunog, may ingay. So, yun lang yun. May tunog, wala. Tahimik, Maingay. Yun lang. Yun yung uh, discussion para sa music. Sa my arts naman, isasabihin natin sa kanila na lahat na nakikita natin sa paligid ay arts. Um, yung dahon, pag nakikita sila ng dahon, art yan. Pag nakakita sila ng, na, sa kalsada, may mga linya. O di ba, mga linya, mga pintura doon. Art yan. Um, yung mga nakasulat sa mga poster, tarpaulins, art yon. So, didiscuss natin sa kanila na yung art is everywhere. At yung art ay pwedeng likha ng Diyos or likha din ng tao. So, yon, Yun yung topic sa arts. Sa may uh, physical education, didiscuss naman sa physical education, uh, para integration siya ng arts and PE. Kasi doon, didiscuss mo yung different parts of the body but using different shapes. Halimbawa, halimbawa, mag-drawing ka ng tao, Siyempre, in-discuss mo, uh, okay, parts of, the, parts of the body, pero gamitan natin ng uh, integration ng arts. Halimbawa, sa ulo, ang mukha ay bilog. Pero it stands for the head. Tapos, gusto mong lagyan ng katawan. Gawa ka ng rectangle. Kamay, rectangle ulit. A braso, rectangle. Tapos, yung kamay, bilog. Tapos, yung hita, rectangle ulit. Tapos, yung paa, gusto mo, square. Ganon. Um, sa physical education, uh, discussion of different parts of the body, but using different shapes. So, na-discuss mo na different parts of the body, and of course, the different shapes. Para naman sa health, discuss natin doon yung mga nutritious na mga pagkain, mga healthy foods, yung mga dapat kinakain. Gulay, prutas, mga dapat ininom, gatas, tubig, um, mga fruit juice, mga yogurt or mga iniinom mo kinakain na pampalakas na resistensya. So, healthy foods yung didiscuss. And, yun. Um, music, um, katahimikan at 
ingay tunog, may ganon, ganyan yung lesson, sa may arts, um, sabihin natin na bawat ang kita natin ay arts, at may mga arts na gawa ng Diyos, at yung iba naman, likas, yun nga, likas at nilikas na arts. Um, next, uh, physical education, pag-discuss <laughs> ng different shapes, different uh, shapes, in integration sa different parts of the body. Tapos, health, mga masustansyang pagkain. So, yun. Yun nung i-discuss natin sa first week para sa May Mape. So, yun po ang ating mga topics for the first week ng first quarter. So, don't forget to like and subscribe this uh, video and of course, the YouTube channel. Uh, don't forget to subscribe para sa mga susunod pa nating mga videos na i-upload na makakatulong syempre sa ating mga learners. So, thank you for watching!